<risa> bueno, entonces, Oscar Vita nos va a platicar un poco acerca de su trabajo, particularmente eh, la física de altas energías con uh, simulaciones numéricas, creo que. <risa> sí, sí, gracias. Para empezar, cambia un poco el título. Uh, de esta manera es más general y más simple. Y de hecho, esta charla va a ser mucho más simple que los anteriores. Muy básico, ¿no? Uh, ya no tenemos que introducir partículas elementales. Ya han es, escuchado hablar de tres veces ahora, que son las entidades, los ingredientes básicos que forman el universo. El modelo estándar tiene relativamente pocos, como 25 tipos. Famosas son especialmente el electrón, el fotón y que vamos a discutir después un poco, son quarks y gluones. Y el formalismo que describe estas partículas exitosamente es la teoría de campos cuánticos. Hay diferentes variantes de este formalismo, y aquí usa uno que es relativamente simple, se llama la integral funcional. Vamos a ver un momentito qué significa esto. Y simple quiere decir que yo puedo escribir los términos sin operadores. Entonces, un campo es simplemente algo estático que está en cada punto del espacio-tiempo, está fijo, pero puede tomar diferentes valores, estados, si es en su estado básico, quiere decir no hay, no hay nada, es el vacío, y si, si hay excitaciones, ahí es presencia de partículas, y estas excitaciones pueden mover de un punto al próximo, así la partícula mueve. El más simple sería un campo que toma valores reales, lo llamamos escalar, escalar neutral. Un poquito más avanzado es el, el campo de Higgs, es un doblete complejo que toma valores de eh, dos componentes complejos y después hay campos algo más abstractos. Y si los campos son eh, de, de, definidos, podemos especificar la teoría para su acción. La acción es un funcional, es decir, que depende de la configuración del campo. Si el campo elige su estado, su valor en cada posición, en este total de, de posiciones de estados es una configuración. Si toma su valor real, por ejemplo, en cada punto del estado de tiempo, esta es una configuración y la acción eh, resulta de una integral sobre todo este, eh, sobre alguna densidad del espacio-tiempo y eh, resulta últimamente de la configuración. Este densidad que okay, es la craniana que hemos escuchado antes, aquí es un ejemplo muy simple para un campo escalar y este modelo lo voy a usar para ilustrar la idea de simulaciones. Eh, tiene el nombre del último término, el modelo lambda phi a la 4. Ahí es algo como se ve como un término cinético con derivadas de masa y este, este acoplamiento de interacciones. Ahora, eh, es eh, acción desde luego se conoce de mecánica y de mecánica clásica siempre se busca un punto de este escenario, normalmente un mínimo y dice estas son las ecuaciones de movimiento. Para campos podemos hacer la misma cosa, buscar este punto y si doy, por ejemplo, la acción de electrodinámica, resulta inmediatamente la, la electrodinámica clásica de, de Maxwell. Pero eh, queremos más, desde luego, queremos campos cuánticos y la diferencia es que ahí no o sea, buscamos una configuración específica que satisfecha esto, pero incluimos, tomamos en, cuen tomamos en cuenta todas las configuraciones posibles. Es decir, en cada punto del espacio-tiempo, todos los valores posibles que puede tomar el campo. Y este, da, um, este nos conduce a um, términos como este, que llamo aquí Z, podemos llamar la función partición, que este símbolo quiere decir integral sobre todas las configuraciones posibles del campo, y uh, las contribuciones llegan de esta forma. Uso aquí unidades donde H para y C es 1 para simplificar la notación. Por preguntar a qué nos lleva este candidato, bueno, este uh, nos lleva después a observables. Pongo, por ejemplo, la función de dos puntos. Es escrito simbólicamente aquí y significa que tomo este tipo de integral funcional sobre todas las configuraciones. Aquí con estos dos factores incluidos, después el exponencial y divido por este z para normalizar. Puedo también poner okay, otro número de puntos, funciones de n puntos. Este contiene básicamente la información física del sistema de este sacamos las propiedades físicas. 
Ahora todo esto es un poco simbólico, cómo calculamos um, una función de n puntos. Para un campo libre, es decir, que la acción es solamente cuadrático en los campos, es simple. Estos integrales son gaussianos, aunque son muchos integrales, se puede calcular así nomás. Pero claro, eh, partículas libres no son el más interesante. Necesitamos interacciones. Quiere decir que hay potencias más allá que dos en los campos. No tienen que ser iguales, pueden ser diferentes también. Y ahí realmente nadie sabe cómo calcularlo así derecho. Aquí siempre se requiere aproximaciones. El más popular que llena los libros de teoría de campos es la expansión perturbativa. Eh, quiere decir que okay, yo, yo sé cómo calcular los campos libres, entonces tomo esto como referencia y eh, calculo las correcciones que me dan las, la interacción. Entonces yo divido la acción, decimos esta es la parte libre, esta es la parte de interacción, este es el término que quiero calcular y dejo solamente el libre en el exponente y el resto hago una expansión. Estos términos puedo calcular uno por uno, hay unas divergencias pero se puede regularizar. Y uh, bueno, entonces, uh, este uh, sieve con frecuencia, si sí, este acoplamiento, esta es la interacción, es chiquito. Aunque realmente la, la serie no es convergente y este se hace muy laboroso si vamos ahora, en este caso se puede ir hasta el quinto orden, gracias a computo uh, de álgebra, pero no más. Este si avanzamos aquí en términos se hace muy pesado. Pero aún así se pregunta, ¿pero qué pasa si este acoplamiento es fuerte, el orden 1 o más todavía? Esta expansión no sirve para nada. ¿no? Entonces, lo que, eh, la técnica para tratar este caso justamente son estas simulaciones de la retícula. Para esto primero siempre vamos a un espacio que llamamos euclidiano. Es decir, tratamos con un tiempo imaginario que reemplaza la métrica por una pura delta, quiere decir, los, uh, el tiempo entra de la misma manera que, que los coordinates del espacio, simplifica la imagen, suena un poco raro si no está acostumbrado, pero, uh, y claro, la dinámica de un proceso sería diferente, este cambia una ecuación de Schrödinger a una ecuación de difusión que no es reversible, por ejemplo, pero si mido estas funciones de n puntos, estas están en un equilibrio, ahí se justifica esta sustitución, se llama rotación de Wick, uh, por, por uh, continuación analítica con, unos, uh, con unas condiciones que no son muy problemáticas. Entonces ahí tengo la función partición Z euclidiana, y ahora este i aquí come el i el exponente y lo convierte en un menos, esto es muy importante. Ahí se ve inmediatamente que la configuración de acción mínima da la mayor contribución y ahora el resto tiene su presión exponencial. Este es mucho mejor para la convergencia y este nos da en, en particular una interpretación estadística. Esta eh, razón aquí yo interpreto ahora como la probabilidad para, que la, para la configuración phi. Y está bien normalizado con este z. Además, usa ahora, es, introduzco la retícula, o lattice en inglés, que es, reduzco este espacio euclidiano a puntos discretos. El más popular, no, neceser, no es necesario, pero el más popular es una retícula cúbica. Decimos con un espacio que llamo A, es decir, que cada componente es un, uh, del espacio es un múltiple entero de este A. Y al mismo tiempo implementa un corte para los impulsos. Este es el impulso máximo que puede uh, aparecer. Así tengo uh, el ultravioleta regularizado. Y ahora, bueno, entonces uh, es totalmente definido, explícito, que es una configuración. Por ejemplo, por un campo con valores reales. Hay, hay unos puntos, tal vez 10 en cada dirección. Entonces 10.000 en cada uno de los uh, puede ser... Uh, uh, Valores reales, entonces este serían 10.000 integrales sobre valores reales. No lo podemos calcular explícitamente, pero ahí entra el Monte Carlo. El algoritmo de Monte Carlo lo enseñamos de, a generar configuraciones aleatorias, pero esto no quiere decir cualquier, con misma probabilidad, aleatorios con exactamente esta prob prob probabilidad. Así es, es, entra el, 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 la acción del modelo, el tipo de campos. ¿Cómo hacer esto? Bueno, este es realmente el trabajo. 
no puede, no puedo describir ahora cómo se hace, pero la gente que se entrega en nuestro grupo de trabajo lo van a aprender. Hay diferentes técnicas, lo que es el mejor depende del modelo y también es parte del trabajo a mejorar o estos algoritmos o incluso inventar algoritmos nuevos. Ok, una vez que hemos generado un montón, mil, diez mil, cien mil, un millón de estas configuraciones, se puede medir numéricamente una función de n puntos. Así la probabilidad ya está considerada en la generación, entonces podemos medir sobre estas configuraciones. Y este, claro, normalmente el número de configuraciones es infinito, así es un pequeño subconjunto, pero no está mal, es como si quieren saber cuando, cuando sale ahí en el mar, no necesitan explorar todo el océano, si toman una pequeña cuchara, bien representativo, no de un lugar específico, entonces ya se sabe bastante bien cuándo es la, la densidad de, de sal. ¿no? Entonces ahí se puede estimar este, este valor, y este es realmente un concepto que, que prestamos de mecánica estadística, este se, ahí se llama promedio térmico. Este es totalmente no perturbativo, fue una pregunta antes, funciona cualquier acoplamiento. Dejamos el término interacción en el exponente donde tiene que ser, no hay ninguna expansión en esto, es, uh, funciona con cualquier lambda o que sea el acoplamiento del, de la teoría. Y el resultado es correcto hasta errores estadísticos, claro que no tenemos todas las configuraciones, este se reduce con el inverso de la raíz del número de configuraciones, entonces si corremos en la computadora más tiempo se reduce hasta que tenemos un, una precisión satisfactoria. Y también hay errores sistemáticos, okay, por ejemplo, que este espacio eh, entre los puntos está finito. Okay, hacemos, repetimos la simulación en diferentes eh, valores de A y hacemos una extrapolación al límite al continuo. Este también tiene alguna incertidumbre, pero se sabe cómo estimar y controlar. También el volumen tiene que ser finito y si nos interesa el volumen infinito, ahí hay otra extrapolación, pero todo es factible. Y la aplicación sobresaliente de este método es desde luego la cromodinámica cuántica, QCD, la interacción de, entre quarks y clones, o clones y clones. Ahí típicamente hay un acoplamiento fuerte. Hemos visto la gráfica en la charla de, de Jens, que, um, que este es, es de orden 1, entonces no se puede hacer la expansión perturbativa, salvo en, en energías muy altas. Este depende de la energía, este descrito Miriam, y este solamente en energías muy altas, como el universo temprano, el experimento de Alice, pero en, en situaciones normales este es demasiado grande para una expansión. Entonces, eh, esto nos lleva a la pregunta fundamental, okay, se ve a, a veces se considera el libro de Fausto como el libro más importante de la literatura alemana, y Fausto al inicio hace unas preguntas fundamentales sobre el mundo, como was die Welt mindestens zusammenhält, que es la cosa que acara el mundo juntos o que pega el mundo juntos a, a su más interior. Y lo que Goethe no sabía es que la respuesta son clones. ¿no? <risa> clones son campos de norma que implementan una simetría local, cambia algo aquí, el otra cosa aquí, este ajusta que esa simetría siempre se, se corrige. Uh, por un grupo de simetría que es SU3, no es conmutativa, no es apiliana, y estos transmiten interacciones fuertes de QCD. Se supone desde los años 70, que es la teoría fundamental detrás de la física nuclear, de campos de quarks y gluones, pero realmente las cosas de, de, la, de la vida cotidiana hace poco eran calculadas. ¿no? Por ejemplo, lo que percibimos no son quarks y clones, pero son hadrones, objetos compuestos. ¿no? El más uh, famoso son los nucleones, proton y neutron. Y si miran el Discovery Channel, algo así le van a decir, consiste de un quark up, up, down o up, down, down. Pero vamos a ver si esto es verdad. ¿no? Las masas que tienen estos quarks, que reciben del mecanismo Higgs, son a este alrededor. ¿no? Es decir, de estos tres uh, quarks de Valencia, a los cuales siempre se refiere, cuentan juntos como por un por ciento de la masa del núcleo. ¿no? 
Entonces, casi todo el masa realmente no resulta del mecanismo Higgs. Es al ente de un despelote de gluones que se pegan. Ok, este sería, bueno, ambas imágenes son un poco infantiles, pero este serían solamente los, uh, los quarks de Valencia. Ahí se ve estas líneas con cubas, los gluones se pegan entre sí, también pueden generar quarks y antiquarks de mar, pero sobre todo este es... Uh, forman como cuerdas, no, no como de ustedes, pero, pero eh, eh, de, de estas estructuras hiper complicadas con muchísimos vértices, este hace poco que se ha parecido totalmente incalculable, y, pero este contiene realmente casi toda la masa de cualquier objeto macroscópico que tenemos, como este pointer o como el cuerpo de cada uno de nosotros, cada, cada, casi todo es el lento de este, de, este, de este pelote de gluones y no viene realmente del mecanismo Higgs. Y ahora, bueno, ¿qué hacemos entonces? Eh, ya sabemos, eh, ponemos eh, la, la QCD, una retícula euclidiana, ya está regularizada ultravioleta, esta regularización mantiene la simetría de norma. Esto es muy importante, este es el imperativo para cualquier teoría de norma. Eh, es, ya es invariante al nivel regularizado. Y después se puede hacer la simulación de Monte Carlo para generar configuraciones para ver si realmente resulta de estos primeros principios de QCD, por ejemplo, la masa de, ¿no? del núcleo. Este sería, bueno, no hay que leerlo exactamente, la lacraniana de QCD. Hay, en los sitios del, del, de la red son los, se ponen los, uh, los campos del quark. No son reales, son números un poco abstractos, grasmanianos, que son animalitos raros, uh, anticonmutan. ¿no? Normalmente pensamos uh, 3 veces 5 es la misma cosa que 5 veces 3, pero en este uh, variables uh, grasmanianos es al revés. A veces P es igual a menos P veces A. Así se captura la dinámica de, de fermiones y los gluones viven en las ligas que conectan estos puntos y tienen valores en el grupo de norma SU3. Y así, bueno, esta sería la retícula. Y después podemos, decimos como input, la masa del, del quark ligero UD y del quark S para ajustar las masas del pion y el con. Este es input. Y hemos medido todo, los, todo este espectro atrónico. En negro son los, son los valores fenológicos, en rojo nuestros resultados, midiendo la, el decaimiento de estas correlaciones que hemos descrito antes, y este nos da los resultados. Entonces, esta coincidencia es tan buena que nadie tiene duda que QCD es realmente la buena teoría, hasta energías bajas, que hace pocos años nadie ha probado todavía. Entonces, podemos realmente derivar todas estas propiedades de estos primeros principios. Entre tanto, esto ya hace un par de años, entre tanto, la incertidumbre es alrededor de un por ciento, y últimamente incluso hay una colaboración en Wuppertal que dice que, que puede demostrar que el neutrón resulta un poquito más pesado que el potrón, lo que es nada trivial es de demostrar esto, pero es muy importante, es un efecto de menos de un por ciento, pero es muy importante, si no, el mundo sería muy diferente con decaimiento beta y todo esto. Entonces, eh, para terminar, okay, este que he escrito ahora son proyectos en gran escala. Okay, que soy involucrado en una colaboración, hemos ya visto QCD-SF, SF es por Structure Function, en, principalmente entre Alemania e Inglaterra, también hay unos colaboradores en Rusia, Japón, etc. Pero uh, para uh, empezar con una tesis o un servicio social, tal vez mejor empezar con algo en menos grande escala, en recursos humanos y de computo, pero que se tiene totalmente control qué está pasando, que se escribe sus propios códigos, etc. Para estos son más apropiados modelos en menos de cuatro dimensiones. Son muy útiles para estudiar temas, preguntas conceptuales que son más allá de la teoría de perturbación. Ahorita tenemos un problema que trata con topología. Estos campos pueden hacer unas vueltas que no se ve en ningún orden de la expansión perturbativa, pero sí están y pueden tomar un papel importante en la dinámica del sistema. Ahora estamos estudiando con dos estudiantes eh, si la topología está bien definida en un modelo de Sigma, digamos, el modelo de Heisenberg, eh, si se aplica al, un, un, algo para hacer las configuraciones más suaves, se llama Gradient Flow. 
Uh, estos modelos tienen a veces uh, aplicaciones en materia condensada. Por ejemplo, hemos estudiado la transición berezinski kostelitz taulas Es muy a la moda, desde, bueno, es, es, era un tema principal del premio Nobel del año pasado. Y uh, ahí realmente el modelo que describe este no tiene topología en su totalidad, pero localmente sí tiene como vórtices, ¿no? Y uh, lo que siempre he celebrado es que hay un proceso que vórtices y antivórtices se pegan y si la temperatura es suficiente alta, este se rompe y desorden el sistema. Este se explica, por ejemplo, la transición al superfluido, pero bueno, en, en, hemos... Analiza, hemos simulado una, una versión del modelo que eh, los vórtices no cuestan ninguna energía, entonces todo el efecto es, aparece puro como efecto de, de entropía. ¿no? Entonces da unas visiones eh, nuevas en materia condensada. Eh, esto es, eh, para hacer estos trabajos tenemos un módulo Special Purpose en el cluster del ICN, Ciencias Nucleares, 64 cores, lo compré con recursos del proyecto Conacyt y del de Capa. Es muy cómodo, ahí podemos simular inmediatamente sin fila de espera, sin límite del tiempo por cada job. Así, así es divertido hacer simulaciones y los resultados que obtenemos son totalmente explícitos y robustos. Ok, son realmente con números, no son conjeturas. ¿no? Entonces, eh, computadores no mentiran. Si se trata con, correctamente, dan respuestas que no dejan dudas, hasta la incertidumbre que se puede calcular, pero justamente, por ejemplo, en este caso se podría tener diferentes conjeturas que se contradicen al inicio, hemos empezado así, la simulación da una respuesta que no deja ninguna duda al final, es totalmente explícito. Y el inicio típico de estudiantes es que entran por el servicio social. Eh, cuatro de estos estudiantes, eh, como que niños héroes, ya, eran, ya son o eran involucrados en proyectos de investigación. Publicaron juntos siete publicaciones en revistas internacionales. Hay más en preparación, muchas más contribuciones de memoria, de, en memoria todavía. Y gente nueva siempre es bienvenida, incluso hay becas de, disponibles para que los que merecen. Ok, gracias. Preguntas. está guardando las preguntas para hacérselos a todos juntos? Bueno, bueno, se agradecemos a Volker y ahora. Gracias. Tenemos a cuatro especialistas aquí, vimos física desde el más allá hasta el más acá. Entonces, eh, me gustaría que saber si tienen algunas preguntas para todos. Creo que entre todos ellos podrán discutir cualquier asunto que tengan ustedes en mente sobre gravedad y alta.